Hello friends, in the number discuss the J and Boganad, transport layer and functionalities on transport layer on the Varayanada, OSI model in the fourth layer on so OSI model and then other the structure um, L and number discuss the J the Dana, other physical layer, data link layer, network layer, e moon layer name functionalities um, number already discuss the J though. So, network layer is the first layer of transport layer. That is the OSI model is the fourth layer. This is the transport layer is the main responsibility. That is the end-to-end communication. End-to-end communication is the main responsibility. This is the example we consider. Here is a client machine and server machine. Client machine and the variety of number of video or like a system of a lingual laptop. Ava. So, your machine in number of applications open jay the tundra. Other than a server side in number of applications under the or application name number or a tab by the variety of other or a tab in or a process and would run jay the together. So, number of machine roller e p1 and the variety of your process in it. Server side in all the S1 no maitana communicate to say and other. Other either process to process communication. Alangil end to end communication on a transport layer and responsibility at a paray another. Idine than a number port to port communication and the paraya. Other either or a process in him or a port number on direct. Other either. Here P1 and the Raina process at Kuanangil, in the corresponding port number and the Raina, the A at assume Jaya, E S1 in the corresponding port number and the Raina, B at the number consider Jaya. So port to port communication and the Baraya, end to end communication and the Baraya, a lingual process to process communication and the Baraya. Port number and the Baraina, sixteen bit number on the other two raised to sixteen. It is number of port available. That is 65536. Port numbers available. That is the range of 0 to 65535. This is the number of port numbers. This range is 0 to 1023. It is number of ports. It is well known ports. That is the range of the port cell or a specific application. For example, 25 is the port number, SMTP is the protocol. That is the 80, 80 is the port number, HTTP is the 53 is the DNS. So, 0 is the 1023. This range is the range of the ports, well known ports. That is the specific application of the port. Next is multiplexing and demultiplexing. That is the transport layer responsibility of the process to process communication. This is the virtual communication. Actual communication is that is the number of the client machine. Number of processes are on direct. So, this multiple processes are in the data. The multiplex is the duty of the transport layer. That is the number of the data. The multiplex is the outgoing path. The transmit is the transmit. This is the receiver side. The receiver side is the this is the data demultiplex. That is the corresponding process. That is the multiplexing and demultiplexing. That is the transport layer responsibility. Next is the main protocols of transport layer. Transport layer is the main protocols. TCP and UDP. TCP is the transmission control protocol. UDP and the Varayana, the User Datagram Protocol. So TCP and the UDP and the Enola Karing Laka number. Next videos like a discuss a chayum. Next is services provided by transport layer. Transport layer main item connection oriented service and provide a yarunde. 
കണക്ഷൻലെസ് സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസ് ടി സി പി വെച്ചിട്ടാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് കണക്ഷൻലെസ് സർവീസ് യു ഡി പി വെച്ചിട്ടുമാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ കണക്ഷൻലെസ് സർവീസാണ് അതായത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഡേറ്റ റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തണമെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല നമ്മൾ സെൻറ്റർ സൈഡിൽ നിന്നും അയക്കുന്ന ആ ഒരു പാക്കറ്റ് പല പല നെറ്റ്വർക്കുകൾ പാസ് ചെയ്താണ് അവസാനം റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തുന്നത് സോ നമ്മൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ പാക്കറ്റ്സും റിസീവർ സൈഡിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എത്തണമെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ തരുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അയക്കുന്ന പാക്കറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടും ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അതായത് ആ ഒരു റിലേബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ പിയുടെ കൂടെ ടി സി പി പ്രോട്ടോകോളാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് ഐ പി ഐ പിയുടെ കൂടെ ടി സി പിയും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് റിലേബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി സി പിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്ററും റിസീവറും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ആ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു കണക്ഷനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ സൈഡിൽ നിന്നും അയക്കുന്ന ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു റിസീവറിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ആ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവിടെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടി സി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനോർഡർ ഡെലിവറിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അയക്കാനുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത്രയും ഡേറ്റ യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് സെൻറ്റർ സൈഡിൽ നിന്നും അയക്കാനുള്ളത് സോ ഓരോ ഡേറ്റ യൂണിറ്റും റിസീവർ സൈഡിലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും റിസീവ് ആകുന്നത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ മെയിൻ ആയിട്ടും ടു സർവീസസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസ് അനദർ ഈസ് കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടി സി പി പ്രോട്ടോകോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിലേബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇനോർഡർ ഡെലിവറി ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് ആണ് അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളായ ഐ പിയുടെ കൂടെ യു ഡി പി പ്രോട്ടോകോളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് ആണ് തരുന്നത് അതായത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ സൈഡിൽ നിന്നും റിസീവർ സൈഡിലോട്ട് ഡേറ്റ അയക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ അയക്കുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ പ്രോപ്പറായിട്ട് റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തണമെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല ചില സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഐ പിയുടെ കൂടെ യു ഡി പി പ്രോട്ടോകോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് യു ഡി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ബിക്കോസ് യു ഡി പിയിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ കണക്ഷൻ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട സോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈം നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അയക്കുന്ന ഡേറ്റയെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ ഒരു റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തണമെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും യു ഡി പിയിൽ തരുന്നില്ല സോ ടി സി പി യു ഡി പിയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിലേബിലിറ്റി കൂടുതൽ ടി സി പിക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷന് യു ഡി പി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീഅസംബ്ലി അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ ഡേറ്റ യൂണിറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ ഫ്രെയിംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ പാക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ആപ്ലിക്കേഷൻ 
ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ് എറർ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ കൺജൻഷൻ കൺട്രോൾ സോ ഈ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് എല്ലാം ടി സി പിയിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിലും എറർ കൺട്രോളും ഫ്ലോ കൺട്രോളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയറിൽ എറർ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സി ആർ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ ചെക്സം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെൻറ്റർ സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ഡേറ്റ അയക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ഒരു യുണീക്ക് വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു യുണീക്ക് വാല്യൂവിനെയാണ് ചെക്സം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സെൻറ്റർ സൈഡിൽ നിന്നും ഡേറ്റയുടെ കൂടെ ആ ഒരു ചെക്സമ്മും കൂടി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവർ സൈഡിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവർ ആ ഒരു റിസീവ് ആയ ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ഒന്നും കൂടി ചെക്സം റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു റീകാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂവും റിസീവ് ആയ ചെക്സമ്മും സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എറർ ഒന്നും ഇല്ല വാല്യൂസ് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും എറർ ഉണ്ട് സോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ എററിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്സം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺട്രോളിന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഗോ ബാക്ക് എൻ ആൻഡ് സെലക്റ്റീവ് റിപ്പീറ്റ് അതായത് സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡേറ്റ ഫ്ലോയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി പിയിൽ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടി സി പിയിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ സെൻറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ സെൻറ്ററും റിസീവറും കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും വിൻഡോ അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യും അതായത് അവർ രണ്ടു പേരും അവരുടെ വിൻഡോ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിൻഡോയിൽ എത്ര ഡേറ്റ യൂണിറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം പരസ്പരം അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടി സി പിയിൽ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെൻറ്ററിനും റിസീവറിനും ഒരേ സമയം തന്നെ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കൺജൻഷൻ കൺട്രോൾ കൺജൻഷൻ കൺട്രോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ട്രാഫിക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അതായത് സെൻറ്ററും റിസീവറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓവർലോഡ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺജൻഷൻ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതെല്ലാമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ